Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video, questa volta a tema natalizio. Come potete vedere nel mio ufficio ho aggiunto qualche piccola decorazione di Natale, per esempio ho aggiunto lì l'albero, poi lì ho aggiunto delle calze, insomma delle piccole cose per sentire un po' di più il Natale. Però nel video di oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, come sicuramente già sapete se mi seguite sul canale da un po' di tempo. Parleremo di cibo! Ovviamente parleremo del cibo natalizio, ma in particolare dei dolci natalizi. Questo perché non esiste in Italia un vero e proprio cibo salato della tradizione natalizio, però ci sono tantissimi dolci natalizi che sono conosciuti in tutta Italia e quindi parliamo parleremo principalmente di quelli, però poi anche alcune cose regionali che a me piacciono tantissimo, come per esempio i dolci natalizi della mia regione, la Puglia. Però questo cappello è molto scomodo, quindi onestamente non lo terrò per tutto il video. I primi dolci di cui voglio parlarvi sono dei dolci proprio della mia regione, la Puglia, e sto parlando delle cartellate. Le cartellate hanno la forma di una rosa e sono sostanzialmente fatti di una pasta particolare che poi viene fritta e poi il dolce viene condito con due condimenti diversi. Io personalmente le preferisco così, con il vin cotto. Infatti questa cosa nera che vedete è il vincotto che sostanzialmente si ottiene dalla cottura del mosto. Il mosto ovviamente delle pregiate e buonissime uve pugliesi. Però il vincotto ha un sapore molto forte, infatti a tanti non piace e quindi si può anche scegliere di mangiare le cartellate semplicemente condite con il miele. Conoscevi le cartellate? Fammelo sapere qui sotto nei commenti, ma adesso rimaniamo al sud e andiamo in Campania, dove sicuramente un dolce natalizio molto molto importante sono gli struffoli. Gli struffoli sono queste piccole e morbide palline che si ottengono sempre dalla frittura di una pasta e poi vengono messe tutte insieme. Vengono caramellate nel miele, ecco perché sono tutte attaccate, e poi vengono condite con dei confettini colorati. La cosa più bella degli struffoli è che puoi dare la forma che decidi tu. Infatti partendo da queste piccole palline fritte c'è chi fa questa specie di montagnetta e poi invece chi fa una stella, un cuore, un albero di Natale, insomma puoi decidere tu. Ora andiamo su in Toscana e parliamo dei ricciarelli. Mamma mia io adoro i ricciarelli. I ricciarelli sono dei biscotti di marzapane molto morbidi e soffici. Si ottengono lavorando mandorle, zucchero e albumi d'uovo. Per capirci gli albumi sarebbero la parte bianca dell'uovo perché la parte rossa si chiama tuorlo. Dopo 12 ore di riposo questo impasto viene lavorato per dare la tipica forma del ricciarello, ovvero la forma a chicco di riso. Poi vengono spolverati con lo zucchero a velo e possono essere mangiati da soli oppure accompagnati al caffè oppure a un liquore, per esempio il vin santo toscano. Rimaniamo sempre in Toscana e parliamo del panforte. Il panforte è un dolce molto antico. Pensate che le prime testimonianze del panforte risalgono all'anno 1000, è incredibile. In origine il panforte era una specie di focaccia condita con il miele, infatti prendeva il nome di pan mielato. Poi venne aggiunta anche la frutta, però qual è il problema? Il problema è che durante l'estate la frutta iniziava a fermentare e questo dava un sapore molto acidulo, dolciastro a questo tipo di pane. E quindi ecco per questo sapore più dolciastro, più acidulo, che il nome diventò pan forte perché il sapore era molto forte. Però per evitare la fermentazione della frutta fresca si iniziò a cambiare un po' gli ingredienti ma anche a fare questo dolce esclusivamente nei mesi invernali. Ecco perché il pan forte è diventato il dolce tipico del Natale. Ma adesso dobbiamo sicuramente parlare dei due dolci più importanti del Natale, il panettone e il pandoro. La storia di questi due dolci è 
antichissima e voglio parlarvi prima di quella del panettone. Pensate che la storia del panettone inizia nel XV secolo alla corte di Ludovico il Moro, al tempo il signore di Milano. Infatti il cuoco della famiglia aveva bruciato un dolce proprio il giorno della vigilia di Natale e ovviamente questa era una tragedia. Quindi per questo motivo un garzone di nome Tony che aiutava in cucina ha deciso di usare un panetto di lievito che si era conservato per il periodo natalizio per fare un altro dolce. Allora ha fatto questa sorta di pane dolce aggiungendo anche l'uvetta e i canditi. Questo dolce fu così tanto apprezzato che lo chiamarono pan di Tony proprio dal nome della persona che l'aveva preparato. E quindi da pan di Tony siamo arrivati a panettone. Questa è una storia molto antica, anche un po' una leggenda perché non abbiamo la certezza. Infatti ci sono tante altre fonti contrastanti sulla nascita del panettone. Di una cosa però siamo sicuri, il panettone è un dolce tipico lombardo, in particolare della città di Milano ed è buonissimo. Io amo il panettone, tutte le famiglie italiane lo mangiano a Natale, anche se c'è sempre un po' di tensione tra chi mangia il panettone e chi mangia il pandoro. Vi parlerò di questo tra un secondo, ma adesso voglio raccontarvi la storia del pandoro. Le prime tracce del pandoro risalgono al 1500 nella Repubblica Veneziana. Infatti la ricetta del pandoro è proprio della città di Verona. In realtà però non si sa molto bene come è nato il pandoro. Però c'è una data molto importante per il pandoro, il 14 ottobre 1884. Infatti in questa data il pasticcere Domenico Melegatti aveva brevettato la ricetta del pandoro. Da quel giorno il Natale non fu più lo stesso. In realtà il pasticcere Melegatti realizzò il pandoro prendendo ispirazione da alcuni dolci tipici veronesi. Però una cosa molto interessante è come ha trovato il nome. Infatti quando ha sfornato il suo primo pandoro era così bello, così giallo e luminoso che lo definì un pane d'oro. Da qui abbiamo il nome Pandoro. Ovviamente poi sul pandoro spolveriamo lo zucchero a velo per dargli quel sapore buonissimo. Io però onestamente preferisco il panettone, come vi ho già detto prima, infatti l'Italia è divisa. Ci sono le persone che amano il panettone per il suo gusto intenso e deciso, anche perché l'uvetta e i canditi hanno un gusto un po' particolare. E invece poi ci sono le persone che odiano assolutamente il panettone e preferiscono molto di più il sapore meno forte e più dolce del pandoro. E ogni volta si litiga sempre, ma come fai a mangiare il panettone? Come fai a mangiare questo? Eh... Sempre le stesse storie da tantissimo tempo. Però parliamoci chiaro, i dolci italiani sono tutti buonissimi. Ovviamente alcuni di questi dolci sono freschi, quindi non è facile esportarli in altri paesi. Però il panettone e il pandoro sono diventati dei dolci davvero famosi in tutto il mondo, quindi sono sicuro che anche tu in questo momento ne hai uno a casa. Allora fammi sapere quale dolce natalizio ti piacerebbe mangiare e se ne hai già mangiati alcuni, quale preferisci? Fammelo sapere come sempre qui sotto nei commenti e se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio canale non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuterà tantissimo. E anche non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere tutti i futuri video e anche di seguirmi su Instagram Teacher Stefano così rimarrai aggiornato su tutte le ultime novità. Allora adesso è arrivato il momento di augurarti un buon Natale a te e tutta la tua famiglia. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!